বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কারো ভাষায় প্রতিরোধ গতিতে কারো ভাষায় সমৃদ্ধ অগ্রগতির পথে বাংলাদেশ আবার অনেকের মধ্যে এই অগ্রযাত্রা অগ্রগতি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্নও আছে যে ঠিকঠাক মতো এগুচ্ছে কিনা বা এগুলোটা যৌক্তিক হচ্ছে কিনা বা কিসের বিনিময়ে এগুচ্ছে অর্জন করতে গিয়ে কি পাচ্ছি আর কি ফেলে যাচ্ছে পেছনে এইসব নানা প্রশ্ন আছে কোভিড এই পরিস্থিতির মধ্যে খানিকটা হানা দিয়েছে এবং সেটি নিয়ে যথেষ্ট ধাক্কা আমাদের সামলাতে হয়েছে এবং সেই ধাক্কা সামলে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং মোটামুটিভাবে সফলভাবে সামাল দিয়েছে বাংলাদেশ এ কথা বলা যেতে পারে যদি অমিক্রণ এসে আবার কিছুটা সংখ্যা বাড়িয়েছিল কিন্তু সেখান থেকেও বাংলাদেশ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে চলেছে একই সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতরে এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরও নানা রকমের সংকট আছে রাজনৈতিক উন্নয়নের সংকট আছে ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশের ভেতরকার নানা প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ করে মানবাধিকারের প্রশ্ন গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে বাইরের দিক থেকেও নানা চাপ আসতে শুরু করেছে অর্থনীতিবিদরা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেমনটা বলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সাস্টেনেবল করতে হলে রাজনৈতিক উন্নয়নটাও দরকার এবং সে কারণেই বাইরের এই চাপগুলো অনেকের কাছে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য মনে হয় কিন্তু বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ানের উপর ব্যাটেলিয়ান এবং তার সাত কর্মকর্তার উপরে যে স্যাংশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই স্যাংশন অনেকের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে যে এটি হচ্ছে যদি আরও বিস্তৃত হয় আরও নানান খাতের উপরে আসে তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বিশেষ করে আমাদের তৈরি পোশাক খাত যেহেতু তার প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো যারা এইসব বিষয় নিয়ে বেশি কথা বলছেন তারা শেষ পর্যন্ত কোনো রকমের আঘাত বা কোনো রকমের সতর্ক অবস্থা বা কোনো রকমের প্রশ্ন এই খাতকে ঘিরে বা তুলতে পারেন কি না বা এই খাতের উপরে কোনো অভিজ্ঞতা আসতে পারে কি না সেটি নিয়ে একটি শঙ্কা আছে আমাদের শান্তিরক্ষী মিশনে বা বাংলাদেশের যে অবদান দীর্ঘদিন ধরে সেই শান্তিরক্ষী মিশন নিয়ে অনেকেই শঙ্কার মধ্যে আছেন সব মিলিয়ে আসলে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির গতি প্রকৃতি কি এবং অভ্যন্তরীণ নানা রকমের সংকট আছে এখানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস একটা বড় সমস্যা বিজনেসের এনভায়রনমেন্ট একটা বড় সমস্যা এখনও পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে ব্যাংকিংয়ের সেক্টরের সঙ্গে আমাদের শিল্পের ব্যবসা বাণিজ্যের যে সম্পর্ক সেটিকে এখনও পর্যন্ত খুব একটা ফ্রেন্ডলি মনে করেন না এনবিআরকে এখনও পর্যন্ত মনে করেন না যে তারা খুব একটা ব্যবসাবান্ধব নীতি বা প্রণয়ন করছেন বা তাদের সঙ্গে ঠোকাঠোকি সবসময় লেগে আছে সব নিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রূপেছেন আমার বা বসা আছেন তরুণ উদ্যোক্তা ফিনেস অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সোনালী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ দানিল এবং আমার ডানের রয়েছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী ট্রেড বডি বাংলাদেশের যে তৈরি পোশাক খাতের যে ট্রেড ট্রেড বডি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজি এম এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লা আজিম স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় শেখ মোহাম্মদ দানিয়াল একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে কোভিড পরিস্থিতি যেটি দু বছর ধরেই আসলে নানা রকমের শঙ্কা নানা রকমের প্রশ্ন মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তুলেছে আমরা জানি তৈরি পোশাক খাত এই বিষয় নিয়ে অনেক বেশি সজাগ ছিল অনেক বেশি সতর্ক ছিল অনেক বেশি প্রশ্নের মধ্যেও পড়েছে অনেক বেশি সুবিধাও তারা পেয়েছে আর যদি তারপরে এখনও নানা রকমের অসুবিধার মধ্যে আছে আপনি কি মনে করেন যে সেই পরিস্থিতি কি বাংলাদেশ কতটা সামলে উঠতে পেরেছে এবং এই যে অমিক্রণ নিয়ে যে সংখ্যাটা তৈরি হয়েছিল সেটি যদিও কাটতে শুরু করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত জনস্বাস্থ্যবিদরা বা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার সময় আসেনি তো এরকম যদি সংকট আবার আসে তার জন্য প্রস্তুতিরই বাকি আছে ধন্যবাদ জুরুভাই থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি ওভার হিয়ার প্রথমে কোভিড সিচুয়েশনকে আসলে কেউ বলতে পারবে না যে বিয়ার কোভিড প্রুফ কোনো দেশও বলতে পারবে না জাতি বলতে পারবে না এবং কোনো ইন্ডাস্ট্রি স্বাভাবিকভাবে এটা বলতে পারবে না কিন্তু আমরা প্রথম থেকে ইন্ডাস্ট্রি লিডার যারা আছে যেরকম আজিম আঙ্কেল আমাদের সাথে আছেন আজকে ওনাদের মতো লিডারশিপ পেয়েছি বলে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেসব স্টেপস নিয়েছে কোর্ডিনেটেডভাবে উইথ দি ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্ডাস্ট্রিও এটাকে রিসপেক্ট করেছে এই কারণে কিন্তু আমরা দেখছি আজকে একটা পজিটিভ জায়গায় আমরা পরপর থ্রি কোয়ার্টার্স কিন্তু আমরা পজিটিভ গ্রোথ পেয়েছি গতবার যখন আপনার এখানে এসেছিলাম তখনও কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু একটা পজিটিভ গ্রোথ দেখবো এখন এই গ্রোথটা কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে এই গ্রোথটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আঙ্কেলের সাথে একটু আগে কথা হচ্ছিলো যে যেটা ফোরকাস ছিল সরকারের গার্মেন্টসের এক্সপোর্টের তার থেকে কিন্তু আমরা অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছি এবং হয়তো বা
আমি মনে করি এটা সাইন অফ রেজিলেন্স কারণ যে সময় আপনার অপারেশন বন্ধ ছিল ফ্যাক্টরি বন্ধ করে বেতন দিয়েছেন হ্যাঁ আমরা সরকার থেকে হেল্প পেয়েছি সবাই পেয়েছে কি না এটা এটা ইটস এ নাদার ম্যাটার কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু পেয়েছে পেয়ে এটা কিন্তু লোন হিসেবে আমরা নিয়েছি আমরা কিন্তু লোন হিসেবে নিয়ে আমরা কিন্তু এটা ফেরত দেওয়া অলরেডি শুরু করেছি কিন্তু ওই সময় ফ্যাক্টরি বন্ধ রেখে বেতন দিয়ে অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এটা করেনি রেজিলেন্স ছিল হোপ ছিল যে আমরা উই উইল বাউন্স ব্যাক এবং আজকে কিন্তু এটার রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা বিষয় যেটা আপনি বললেন যে হাউ ডু উই সি ইট ফরওয়ার্ড গোয়িং ফরওয়ার্ড যে আগামীতে কি হচ্ছে আগামীতে যেটা হবে ওইটা আজকের উপরে ডিপেন্ড হচ্ছে যেরকম আজকের কথা যদি আমরা বলি আজকে কি হয়েছে আজকে কিন্তু একটা মোমেন্টেস ওকেশন ফর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এবং এটার জন্য আমরা আজিম আঙ্কেলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আঙ্কেলের পার্সোনাল ইন্টারভেনশন এবং অ্যালং উইথ দি ইন্টারভেনশন অফ আওয়ার অনারেবল প্রেসিডেন্ট বিজেপির অনারেবল প্রেসিডেন্ট মিস্টার ফারুক হাসান আঙ্কেল আমরা কিন্তু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ভেসেল যাচ্ছে ইউরোপে ক্যারিং আওয়ার গুডস যেটা আগে শ্রীলঙ্কা হতো সিঙ্গাপুর হতো এবং পাঁচচল্লিশ দিন লাগত এখন সে জায়গায় ষোলো দিনে পৌঁছা যাবে অ্যাট এবং ফর্টি পার্সেন্ট কস্ট আপনার কমবে এই যে স্টেপসগুলি নেওয়া হচ্ছে পজিটিভ স্টেপ স্টেপস নেওয়া হচ্ছে এটা আজকে নিচ্ছে এটা অ্যাডভান্টেজ আমরা ফিউচারে পাবো তো একইভাবে আমরা যদি এটা সাস্টেইন করতে চাই আমাদের বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলিতে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে এটা বোথ ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর এজ ওয়েল এজ দ্য পাবলিক সেক্টর এই সময় যে জিনিসটা বিজেপি আমাদেরকে একটা উপহার দিয়েছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে এটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের একটা টোটাল ইনিশিয়েটিভটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে কমার্শিয়ালি ওনাদেরকে বাইবেল যে এই কাজ এই রুটটা এটা কিন্তু বোঝানোতে ওনারা সক্ষম হয়েছেন এবং এই কারণে রুটটা শুরু হয়েছে এখন হোপ থাকবে যে যেসব ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের কাজ করতে হয় টু ইনশোর দ্য সাস্টেনেবিলিটি ওই সব ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্টরাও একটু বিজনেস ফ্রেন্ডলি পলিসিস করবে এটা যদি হয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা আগামীতে আরও ভালো কিছু করব এবং ফর্টি ফাইভ বিলিয়ন টু ফিফটি বিলিয়ন ডলার আমাদের এক্সপোর্ট করা ইন দিস টার্ম আই থিঙ্ক ইজ পসিবল ইফ ইউ গেট দ্য রাইট জি আমি আসবো আপনার কাছে এবং আপনি বলছিলেন যে আরও কি কী করা দরকার সেটিও আপনার কাছ থেকে শুনব যে আপনার সাজেশন কে বেশি শহীদুল আজিম আপনি এই দু বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে কি মনে করেন যে আসলে কোথায় আপনার দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে আপনি যে খাতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং কোথায় আমরা যাচ্ছি এবং ফেসালের কথা বললো যে এটি নতুন একটা সংযোজন বাংলাদেশের জন্য একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে এটি সেই অভিজ্ঞতা যদি বলেন যেহেতু পুরো প্রসেসের সঙ্গে আমরা জানি যে আপনারা হচ্ছে রং এগিয়ে এটি করেছেন দুজন অ্যাম্বাসেডার সেখানে ছিলেন ইটালিয়ান অ্যাম্বাসেডার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডারও ছিলেন আপনি ধন্যবাদ ফার্স্টে আমাকে বলতে হয় এই জন্য আমি পার্সোনালি থ্যাংক জানাই আমাদের বিজেপি প্রেসিডেন্ট উনার পার্সোনালি ইন্টারভেনশনে কিন্তু কাজটা হয়েছে কিন্তু উনি এই পক্ষ এই পক্ষ দুভাবেই পার্সেন করেছেন অনেক শেষ পর্যন্ত আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এবং এটা ইজ মাইলস্টোন আমি বলবো যে এইটা আমরা যে কাজটা হয়েছে যেখানে আমাদের আমি জানি ইতিমধ্যে দুই হাজার টাকা ফ্রেট কস্ট হয়ে গেছিলো আঠেরো বিশ হাজার টাকা আনবিলিভেবেল আমি বায়ের কাছে বলবো যে আমার প্রাইস বাড়ান কীভাবে বলি হ্যাঁ আমরা খুব বেকার অবস্থা ছিলাম তারপরে আমরা কোভিডের পরে দেখবেন অনেকগুলো দেশে আমাদের প্রতিনিধি দেশ যেগুলো ছিল সেখানে লকডাউনে অত ছিল সুতরাং উই গট দ্য চান্স বাইরে তখন আমাদের একমাত্র তারা টাস অর দিয়ে হিসেবে আমাদের কি অর্ডারগুলো দিয়েছে আস্তে আর আমরা রাখতে পেরেছি এবং সে আস্তে রেখে আমরা এখন শিপিংগুলো করছি আপনি দেখবেন যে এই যে কাজগুলো এই যে অর্ডার আসছে সিঙ্গেল মান্থে ফোর বিলিয়ন ডলার আমাদের ইতিহাস কোনো সময় হয়নি কনসেকিটিভ থ্রি মান্থ আমরা কিন্তু ফোর বিলিয়ন ডলার করে দিচ্ছি হ্যাঁ এবং আমাদের ড্যানেল যে কথা বললো আমি সে একেবারে একমত যে ইনশাল্লাহ আমাদের যে টার্গেট দেওয়া হয়েছিল থার্টি সিক্স বিলিয়ন ডলার আমি সাত মাসে টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন ডলার আমাদের হয়ে গেছে পাঁচ মাস আমার এখনও বাকি স্যার আমি এটা ফোরসি করি ইট কুড বি ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্স বিলিয়ন ডলার হবে হ্যাঁ যেটা আমরা বলছিলাম স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার দিব কোভিড টোভিড না জন্য হয়তো আমরা পিছনে পড়েছিলাম এখন আমরা উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক আমি বলবো আমরা এভাবে যাচ্ছি তো এখানে আমাদের এই বোর্ড আসার পরে অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে টাইম ওয়ার্দি এবং আমার আমি বলবো যে বিজনেস ফ্রেন্ডলি যেগুলো ছিল আমরা যেগুলো কিছু সাফার করছিলাম একটাই আমি বলবো যে আমাদের এটা বেঞ্চমার্ক মিনিমাম প্রাইস এই জন্য অলরেডি আমাদের একটা কমিটি করা হয়েছে এবং সে তারা কাজ করছে আগে কি হতো আমার একটা আনহে
এখন দিস দ্য রাইট টাইম টু বার্গেন আগে যেটা আমাদের ছিল না আমার আগে ওয়ার্ডার আসাটাই বিরাট ব্যাপার ছিল এখন ওয়ার্ডার বায়ার আমাদের দেশে লাস্ট থার্টি থার্টি ফাইভ ইয়ার্সে আমাদের আমি বলবো ক্যাপাসিটি এভাবে বিল আপ হয়েছে কোনো দেশ রাতারাতি চাইলে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না এটা সত্যি কথা এই এবং আমাদের গামিছে যত উদ্যোক্তা আছে গামিছে কেন্দ্র করে তারা সব সামনে এগিয়ে উঠছে আর কি তো দিস আওয়ার মেইন চ্যাপ্টার ওইটাকে আমরা আশা করি ঠিক রেখে আমরা যে আগে বাড়ি এবং পাশাপাশি আমি বলবো যে কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা একটু এখনও খুব সাফার করি যেমন আমরা এত অর্ডার আসলে অর্ডার না হওয়ার পরে হঠাৎ করে আমাদের জানি তাহলে দামটা বেড়ে বেড়ে গেল আমরা কিন্তু জানি না ওয়াইজ আমাদের সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার আমাদের একটা কথা বলা দরকার ছিল ইজ দ্য রাইট টাইম আর নট সামথিং লাইক দ্যাট কিন্তু ওনার এভাবে কোনো আমাদের সঙ্গে আলোচনাই করেনি নাম্বার টু আমি শুনছি গ্যাসের দাম বেড়ে যাবে মানে আমার তিন মাসে আমার দেখলো যে আমার প্রবৃদ্ধি হলো হ্যাঁ দে ইজ দা বাবা হলে তারা মনে করছে যে আমরা অনেক বেশি কাজ হয়ে গেছে উই আর সাকসেসফুল আরে বাবা এটা তিন মাস লাস্ট থ্রি নেক্সট থ্রি ফোর মাস আমাদের কেউ আমরা জানি না আমাদের কম্পিটিভ কান্ট্রি তারা আসছে যেন ভিয়েতনাম থেকে লকডাউন টকডাউন চলে গেছে ভারতে চলে গেছে আমাদের নতুন নতুন আরও কম্পিটিটার আসছে যেমন টার্কি ওরা বলে নিয়ে আসো আশেপাশের দেশ থেকে এখন যেভাবে আমি বলবো যে ভ্যাসের জাহাজে দাম ফ্রেট বেড়ে গেছে ওরা চাচ্ছে টার্কিটে ওরা যদি প্রোডাকশন করতে পারে রাতারাতি সারফেসে দু দিনে মাল পৌঁছে যাবে প্লাস দশ হাজার ডলার বারো হাজার আঠারো হাজার ডলার গুনতে হবে না এক দেড় হাজার ডলার নিতে পারবে নট অনলি উই আর ইন দ্য মার্কেট এটা হিসাব রাখতে হবে যারাই পলিসি করে আমাদের দেশে আমি নীতি নির্ধারণ যারা আছে তাদেরকে হিসাব মাথায় রাখতে হবে কিন্তু পলিসি মেকারদের একটা বড় অংশই মানে একটা বড় অংশ না হলে খুবই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তো আপনাদের খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে আমি মাস থ্যাংকস টু আওয়ার গভর্নমেন্ট কেননা গতবার আমি বলবো যে এটা অপ্রিয় সত্য হলে সত্য তো আমরা যেখানে যাই যেখানেই করি এখানে আমাদের ব্যবসায় সিম্পলিফাই না করা হয় ঘাটে ঘাটে যদি আমাদের প্রবলেম করা হয় আমার আমি চিটা গেলাম কালকে আসলাম প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি একই কমপ্লেন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি যে এইচ এস কোড আমাদের সে আমি একটা বাটন আনলাম বলে এ বাটন এটা এইচ এস কোড মিলে নেই এটা ওভাবে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবই হয় সবই হয় আমি এত কথা বলতে আমি আমি বলবো যে এখানে আরও সিম্প্লিফাই করতে হবে ব্যবসা মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেন প্রবৃদ্ধি করো এবং ওনাকে আমরা সাপোর্ট দিই আমার দেশকে সাপোর্ট দিই আমরা আমরা যোদ্ধা হিসেবে কাজ করি সেখানে যদি আমাদের পা ধরে টানা হয় যে আমি এক পা এগেলাম দু পা পিছনে টানা তাহলে না পারবো না আমি আমি গতকাল চিতাঙ্গে এক সবাই একই কমপ্লেন কাস্টম বন্ড কাস্টম বন্ড এইচ এস কোড ইত্যাদি ইত্যাদি ঢাকা আজকে আসে আমি বিকালে আসলাম প্লে ফ্লাইট থেকে নামার পরে থেকে ফোনের পর ফোন আমার এই প্রবলেম আর এই প্রবলেম তো আমরা কি কাজ করবো নাকি সব প্রবলেম দেখবো আমার মনে হয় আমি এন বিআর সঙ্গে বেশ কয়েকটা মিটিং করেছি ওনারা খুব পজিটিভ ছিলেন এবার তো কাজগুলো নিজে পড়ে যায় হ্যাঁ তো চেন অফ কমেন্ট ঠিক রাখতে হবে এই কাজ নিজে পর্যায়ে এই কথা বলে আমাকে দায়িত্ব এড়ানো যাবে না কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় বড়দের কথা বলে ওরা আমি কি বলবো যে ওরা আমাদের এক্সপ্লয়ট করে বড়দের কথা বলে হয়তো বড়রা এসব যা এইসব জায়গায় নেয় তারপরেও দায়িত্ব নিতে হবে যদি ওর নাম আসে ওর জব দিয়ে দিতে থাকতে হবে তো আমাদের কিছু প্রবলেম যদি আমরা দেন যে কথা বলল যে প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারি ইট ইজ নট ইম্পসিবল যে আমি ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি বিলিয়ন ডলার আমরা এই দেশকে এই বসে আমরা উপরে দিতে পারবো অলমোস্ট আমি ফোর বিলিয়ন আমি সাত মাসে করতে পেরেছি এখন আমাদের আরও ছয় মাস আমাদের ওয়ার্ডার আছে কিন্তু আমাদের যে ওয়ার্ডার আছে বাস্কেটের ওয়ার্ডার যদিও লাভ তেমন নেই আমি আপনি প্রাইস প্রাইস একটা ফ্যাক্টর কারণ আমরা যখন ওয়ার্ডার নিলাম তখন তাহলে আমাদের দেশে ওয়ার্ডার আসছে আসছে ভিয়েতনাম যায় না ভারত যায় না আমার কেউ না বলিনি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এখন নেওয়ার পরে দেখা গেল হঠাৎ করে কঠের প্রায় সবাই চার্জ নিল বেড়ে গেল আমাদের জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেল আমাদের ফ্রেড কস্ট বেড়ে গেল তো ওই যে প্রাইস আমার ওয়ার্ডার যেগুলো নিল এখন এখন মানুষ আমার ফ্যাক্টরি যারা আছে তার চিন্তা করে মোর ওয়ার্ডার মোর লস এখন কিন্তু তারা সহজে ওয়ার্ডার নেয় না না বলা শিখছে এবং আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করছি সব ওয়ার্ডার নেওয়া যাবে না প্রাইস যদি না হয় তোমার লাভই না হয় আপনার বেঞ্চ মার্ক ঠিক করছি ছাড়ে প্রাইস হবে এর নিচে তুমি করতে পারবো না এর উপরে প্লাস যাই করতে পারবো উপরে করতে পারবো নিচে করতে পারবো না তাহলে কি হবে একটা আনহেলদি আমাদের কম্পিটিশানটা হবে না দেশি ইকোনমি জন্য খুব ভালো হবে বায়ারকে বলবো বাংলাদেশ খালি সস্তার জন্য বাংলাদেশে আসো না 
আমরা কোয়ালিটি দিয়ে দিই নট অনলি সস্তা আমরা আমাদের ক্যাপাসিটি আছে উই হ্যাভ দ্যাট এক্সট্রেন আমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের বলতে হবে কথা মুখ খুলতে হবে এবং আমরা বলা শুরু করেছি আমরা এই প্রাইসে করব না অনেক ফ্যাক্টরি বলা শুরু না এই প্রাইসে করবো না কেন আমাদের অর্ডার আছে এখন যদি না বলতে না পারে কোনো সময় পারবে না জি যে আজিম অঙ্কেল যেগুলি বলছিল অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে একটা জায়গায় উনি কিন্তু বলেছে যে কিভাবে আমরা আমাদের অর্ডারটা বাড়ছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কস্ট কিন্তু বাড়ছে উইথাউট এনি ফোরকাস্ট এটা একটা ম্যাসিভ একটা প্রবলেম আমরা যখন অর্ডার বুকিং নেই এটা কিন্তু টোটাল একটা অর্ডার কমপ্লিট হয়ে আমার কাছে পেমেন্ট আসা পর্যন্ত ইট টেক্স ইন বিটুইন থ্রি টু সিক্স মান্থস এটা কিন্তু একটা সাইকেল আছে ইন দ্যাট সাইকেল যদি আনএক্সপেক্টেডলি আপনার গ্যাসের প্রাইস বেড়ে যায় বা যে কোনো কিছু প্রাইস বেড়ে যায় অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু টেক লস বাট ইফ দোজ লসেস আর বিকামিং যে ইন্টারনাল রিজেন্সে এখন গ্যাসের প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের ট্রেডের সাথে ডিসকাশন করা খুবই ইজি এখন বিদেশে যদি আমার ট্রান্সপোর্ট কস্ট বেড়ে যায় ওইটা হয়তো আমি নাও জানতে পারি ওইটা আমি নজর রাখতে পারি বাট আমি হয়তো নাও জানতে পারি কিন্তু যেটা আমার দেশে সম্ভব এটা আমাদের ইন্টারনাল ম্যাটার এটা আমার মনে হয় আমাদের যদি আরেকটি ইউনিফাইড একটা সিস্টেম থাকে বা করা যায় যেটা ছিল আগেও ছিল আমরা দেখেছি এখন যদি এটাকে আর একটু ইম্প্রুভ করা যায় বেটার আপনি আমাকে লাস্ট যেটা প্রশ্ন করেছিলেন যে হোয়াট আর দ্য ব্যারিয়ার্স যেগুলি আমাদের ওভারকাম করতে হবে তো আমি মনে করি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্যারিয়ার্স যে আনস্টেবল সিচুয়েশন আমাদের রাখা যাবে না থিংস দ্যাট আর এফেক্টিং দ্য প্রাইসেস এই জিনিসগুলিকে আমাদেরকে আরও একটু স্টেবল একটা রেজিমে আনতে হবে তিন মাস পর পর প্রাইস হাইকিং যদি করা হয় বড় কথা হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে করাটা সবচেয়ে কোনো অসুবিধা নেই তো কোনো অসুবিধা নেই এবং আমি ওয়েলকাম জানি আঙ্কেলরা যে ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছে যে একটা ইউনিফাইড বা ইউনিফর্ম একটা প্রাইস স্ট্রাকচার এটা আমি ওয়েলকাম জানাই অবশ্যই এটা সাকসেসফুল করার জন্য ওনারা অনেক কষ্ট করছেন বাট এটাতে যদি সব স্টেক হোল্ডাররা যদি ইনভলভ হয় যদি এখানের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকেও ইনভলভ করা যায় সো দ্যাট এখন আঙ্কেল একটা এলসি নিল না টি শার্টের আমি আমার ডেসপিরেশনে আমি নিয়ে নিলাম এখন আমার ব্যাংক ওই জায়গায় যদি এটাকে বাধা দেয় যে না তুমি এই প্রাইসের নিচে এটা আমাদের ইউনিফাইড কোড বা কিছু এরকম যদি কিছু আঙ্কেলরা চিন্তা করেন স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করি ডেভেলপ ডেভেলপ করবে জি এবং সেকেন্ডলি আমাদের যদি ডিপার্টমেন্টের এই যে একটা ইউনিফাইড একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকেও আমাদেরকে বুঝতে হবে যেরকম আমাদের বোঝাটা খুবই ডিফিকাল্ট আমরা কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত আঙ্কেল যে এইচএস কোডের কথা বললেন আমি কিন্তু এইচএস কোড অনেক আঙ্কেল রিসার্চ করেছি আমি কিন্তু আমার মাথায় এখনও কিন্তু অনেক জায়গায় কনফিউশন হয়ে যায় আপনি ইউ ক্যান গো অনলাইন ইউ ক্যান রিসার্চ কিন্তু ওইটার ইমপ্লিমেন্টেশনে গেলে এখানে কিন্তু একটা ম্যাসিভ একটা গ্যাপ আছে যেটা আঙ্কেল বললেন যে আজকে চট্টগ্রামে অনেক কমপ্লেন শুনে আসেন আমিও চট্টগ্রামের আমারও কিন্তু একই ধরনেরই কমপ্লেন আমি কিন্তু বুঝি না এখানে হয়তো আমাদের বুঝের গ্যাপ থাকতে পারে আমাদের হয়তো একটা গ্যাপ থাকতে পারে ওই গ্যাপটা আমরা যদি কমাইতে পারি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারেও যদি একটু নলেজ শেয়ার করতে পারি উইথ অর্গানাইজেশন সাচেস এন বি আর অথবা উইথ পোর্ট অথরিটি তারা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে বুঝলো যে দেখেন আপনি আমরা কম্পিট করছি কোন কোন দেশের সাথে যেরকম ভিয়েতনামের সাথে আমি মনে করি যে আমাদের মেইন কম্পিটিশন এখন কিন্তু ভিয়েতনাম কারণ আপনি যদি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বলেন ওনাদের যে স্ট্রাকচারাল ইস্যুসগুলি আছে যেরকম ইন্ডিয়াতে যে লেবার লজের ইস্যুস আছে ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দেম টু গ্রো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি পাকিস্তানে দেয়ার আর আদার ইস্যুস বাট ভিয়েতনাম ইজ এন ইজ এ কান্ট্রি ওয়ের দি ইন্ডাস্ট্রি ইজ গ্রোয়িং র্যাপিডলি এবং তাদেরকে রিসেন্টলি একটা রিপোর্ট আসছিল যেখানে তারা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় এক্সেপ্ট ফর লেবার প্রাইস বাকি প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু তারা আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে এবং একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ওনাদের পোর্টে যখন কোনো মাল আসে তখন ওই মালটা ছুটেতে লাগে ইন বিটুইন টু টু এইট আওয়ার্স ওয়ের ইজ আমাদের পোর্টে আপনি যদি দুই দিনে ছুটেতে পারেন তাহলে কিন্তু ইট ইজ এ এক্সট্রা অর্ডিনারি জব ডান জব ওয়েল ডান তো এই হিসাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলি যদি আমাদেরকে আর একটু ভালো বুঝে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে ভালো বুঝে এটার এই ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু লোকাল ইন্ডাস্ট্রি না এটা একটা গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি So I, we are competing with not one another. We are competing with industries from Vietnam and China. So we can give our service to the agents to our policy making. There is a clarity of policy that we have to say that we have to say that we have to say second generation and new generation. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. আমার যখন কনফিউশন হয় আমি আমার আব্বার কাছে বা আমার শ্বশুরের কাছে যাই ওনারা আমাদেরকে
এবং এই কারণে দে ডিসকারেজ একটু জাস্ট বোঝার জন্য আপনারা দুজন একটু বলতে পারবেন নতুনটা কি খুব একটা আসছে মানে আমি তো দেখছি না আমি কিন্তু এটা আমি কিন্তু এটা গতবারও আপনার এখানে এই কথাটা বলেছিলাম আঙ্কেলকে একটু আগে বলছিলাম যে নিউ জেনারেশন কিন্তু কেউ আসছে না সবাই কিন্তু যারা নিউ জেনারেশন আসছে আমরা আমরা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন আমরা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন নতুন কেউ আন করা আছে নতুন কেউ কিন্তু আসছে না খুব কম তো এই কারণে যদি নতুন কেউ না আসে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ফিউচারটা ইজ ইজ গোইং টু বি নট অ্যাজ ভাইব্রেন্ট কারণ নতুন মানুষ আসলে নতুন বুদ্ধি আসবে নতুন বুদ্ধি আসলেই তো আমরা ইনোভেশনে যাব তো এই নতুন মানুষরা আসে না কেন কারণ এখানের মধ্যে আপনার পলিসি বুঝার কিন্তু দক্ষতাটা আমাদের মধ্যে ওইভাবে ডেভেলপ হয়নি এখন ওইটা কি আমরা ইন্টারনালি করবো ওটা কি বিজিএমের মাধ্যমে করবো নাকি ওটা আমরা মিনিস্ট্রির মাধ্যমে করব নাকি আমরা এই ডিপার্টমেন্টগুলির সাথে বসে আমরা ওয়ার্কশপ করে একজন আরেকজনকে আমরা বুঝাবো তারা আমাদেরকে পলিসি বুঝালো এবং আমরা তাদেরকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্রবলেমসগুলি বুঝালাম এইভাবে যদি আমরা সমর্থভাবে আমরা আগাই তাহলে আমি মনে করি আমাদের নেক্সট জেনারেশনও আসবে এবং কারেন্ট জেনারেশনও সাস্টেইন করবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে অনেক নিউ জেনারেশন যারা আসেও তারা কিন্তু বেশিরভাগ ঢুকে ব্যবসাতে এবং আমার ফ্যাক্টরিও ব্যবসাতে এবং আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পাই ব্যবসাতে থাকাতে ওয়ান স্টপ সলিউশন ইজ ওয়ান সাচ এডভান্টেজ আমার কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স তারপর আপনার বন্ড সব কিছু কিন্তু আমাদের বন্ড অবশ্যই আলাদা বাট তারপরও আমার সব কিছু মোটামুটি ইলেকট্রিসিটি ইউটিলিটি সব কিছু কিন্তু আমি ব্যবসার কাছে ওয়ান স্টপ সলিউশন আমি পাচ্ছি এই ওয়ান স্টপ সলিউশনটাকে আমাদের বাড়াইতে হবে এবং বের করতে হবে শুধু ব্যবসার ভিতরে থাকলে হবে না এটা সব দিকে থাকতে হবে প্রত্যেকটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি যেন একটা যদি কমন জায়গা থেকে গিয়ে সে সব সার্ভিস পায় এই ব্যবস্থাটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়িকরা কিন্তু এই জায়গায় আসতে চাবে না কারণ অনেক কিন্তু ঘুরুন অনেক ঘুরেতে হয় এ এক কিছুক্ষণ এখানে কিছুক্ষণ ওখানে কিছুক্ষণ ওখানে এইভাবে ঘুরে এবং সবাই বলে আমরা ডিজিটাইজড আপনি এখন সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে যদি আপনি নিতে যান ট্রেড লাইসেন্স ওরা বলে ডিজিটাইজ কিন্তু ওই বারবার এক একটা কম্পিউটারে কিন্তু ঠিকই আমাদেরকে যেতে হচ্ছে তো এই জায়গাগুলি থেকে বের হয়ে এসে আমরা ব্যবসা কিন্তু সাকসেসফুল মডেল আমি মনে করি ব্যবসার মডেলটা যদি আমরা ওপেন করে দিই এবং আমরা বলি সব জায়গায় যে এটাকে ফলো করো ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস তাহলে আমরা ডেফিনেটলি ওখানে একটা ভালো সাপোর্ট পাবো এবং ফাইনালি আমি মনে করি আরেকটা জিনিস যেটা আজকে বিজিএমএ সাকসেস আমরা সবাই জানি এবং আমরা ওনাদেরকে স্যালিউট করি যে ট্রান্সপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট যেটা টু ইউরোপ উইচ ইজ ওয়ান অফ আওয়ার কি ডেস্টিনেশন ফর এক্সপোর্টস আমরা বাংলাদেশের ট্রান্সপোর্ট কস্ট নিয়ে কিন্তু আমরা কিছু করছি না বাংলাদেশে যদি এই যে ধরেন গাজীপুর আছে নারায়ণগঞ্জ আছে এইসব যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট আছে ঢাকার এই দিকে এখান থেকে চট্টগ্রাম পোর্টে যাওয়া মাল বা চট্টগ্রাম পোর্টের থেকে এখানে আসা আমার ফ্যাক্টরি চট্টগ্রামে এই জন্য আমার এই কস্টটা হয় না কিন্তু আঙ্কেলদের ফ্যাক্টরি তো ঢাকায় আপনাদের যে কস্ট এখন ইট ইজ আনবেয়ারেবল আমি জানি কারণ আমি দেখেছি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আমার আত্মীয় স্বজনদের ফ্যাক্টরি যাদের ঢাকায় আনবেয়ারেবল কস্ট কিন্তু বেড়েছে এই জায়গায় যদি আমরা যেভাবে মেট্রো রেল বাড়াচ্ছি সব কিছু করছে সরকার যদি আমাদেরকে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে রেলে ক্যাপাসিটি বাড়াই দেয় তাহলে আমাদের মালগুলি কিন্তু অন টাইমও পৌঁছাবে এবং কস্ট এফিসিয়েন্টলিও পৌঁছাবে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি আমি আমার আমার মনে হয় যে আমাদের যদি ক্ল্যারিটি অফ পলিসি থাকে আমাদের যদি বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি উইদ ইন দ্য ডিপার্টমেন্টস থাকে আর আমাদের কস্ট ওয়ান স্টপ সলিউশন করি এবং কস্টটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারি এই চারটা জিনিস যদি আমরা করতে পারি তখন এভরিথিং এলস ক্যান বি টেকেন ওভার বাই প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর উইল হ্যাভ অল সলিউশন টু আওয়ার প্রবলেমস আমরা আমাদের প্রবলেম সলভ করতে জানি যেরকম আঙ্কেলার করে আসছেন ইউরোপে ডাইরেক্ট ভেসেল এরকম প্রত্যেকটা প্রবলেম কিন্তু সলভ করতে পারবো গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের চাহিদা থাকা উচিত যে better understanding and clarity of policy if i'm not mistaken mr shojil rajin uh janin ji kotha bollo he is our next generation ebong she ata kotha khub bhalo kotha bollo je new generation kintu ache na asche na next generation new generation kintu ek na or or mathar chate ache baba ache chacha ache they can guide him but new generation asche na ke bhoy pay oi one stop service na hobe na ke ora hoyto vaccine bidesh e lakha porbe ache eto tara kintu amader modhe dhorabe na তো এখানে ডিজিটালাইজেশন করতে হবে ইন রিয়েল সেন্স তাহলে মুখে মুখে বললে হবে না যে ঘরের থেকে যে আমি ট্যাক্সটা জমা দিতে পারি সামথিং লাইক দেয় এরকম করতে হবে আলমেটলি আর আমাদের খুব একটা দূরে যাওয়া এটা একটা লিস নট রকেট সাইজ আমাদের খুব দূরে যাওয়া দরকার নেই জাস্ট আমার কম্পিটিটিভ কোয়ান্টি যেগুলো আছে যারা ভালো করতেছে আমি তার পলিসি অ্যাডাপ্ট করে দিতে হয় এক্সাক্টলি হ্যাঁ তাহলে তো
ইনসেন্টিভ দিয়ে সাহায্য করেছেন ওয়াটার ভেতর না দিলে এই ডিজাস্টার হয়ে যেত এই সিটটাই থাকতো না নাম্বার টু আমি বলবো যে আমাদের এখন অনেকগুলো ওয়ার্ড আসছে এটার কারণ আছে কারণটা আছে আমাদের গভর্নমেন্ট আমরাও অনেক চেষ্টা করেছি ওনাদের বলে জুহানের চেষ্টা করছি এবং গভর্নমেন্ট হ্যাস টেক এন দ্য রাইট ডিসিশন ওনারা আমাদের লকডাউনের সময় আমাদের এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো ছিল তাদের আওতা মুক্ত রেখেছিল তার ফল কিন্তু আমরা পাচ্ছি তার সমস্ত ওয়ার্ড আমাদের দেশে আসছে যদি ওই ওই ইস্যুটা না হতো ওনারা যদি সেই পলিসি না নিতেন দেখতেন যে আমরা এই অবস্থায় আসতে পারতাম না এবং থ্যাংকস গোষ্ঠী দেব এবং এখানে আরও সহনীয় পর্যায়ে থাকতে হবে বিকজ দে আর আওয়ার লিডার আমার পলিসি মেকার তাড়াতাড়ি করতে হবে যাই একটা ডিসিশন নো রাতারাতি আবেগে না নিয়ে অ্যাটলিস্ট স্টেক হোল্ডার সঙ্গে আলাপ করুক হ্যাঁ আমি এখন এই মুহূর্তে পাড়াতে পারছি না ওকে আমি চাই গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়ুক তিন মাস পরে বাড়াই ছয় মাস পরে বাড়াই আমরা একটু আলাপ আলোচনা করে বাড়াই রাতারাতি বাড়ায় ওদের কেউ জিরো বাড়ে আমরা গতবার যেটা হলো হঠাৎ করে কটনের দাম বেড়ে গেল হঠাৎ করে আমার ঝালের তেলের দাম আমি কতবার যাবো ওর কাছে এবং ওরা ওদের এমনি মাথা নষ্ট আছে যে ফ্রেড নিয়ে ওর দু হাজার ডলার ফ্রেড দিয়ে আঠেরো বিশ হাজার ডলার তা আমি কতবার তার কাছে যাবো তা এটা বুঝতে হবে সময় যে আমাদের যে ডিসি নিতে হবে সময় পুজোই ডিসি নিতে হবে যে এটা গ্লোবাল মার্কেটের এফেক্ট কী হবে এসব চিন্তা করতে হবে তা নাহলে দেখবেন যে আমরা আবার এক ঘরে হয়ে যাবো আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের দেশকে আরও কিছু ভালো কিছু করার জন্য আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আরও কিছু এগিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার নিতে আমার গার্মেন্ট সেক্টর গার্মেন্ট সেক্টর থেকে একটা প্যারাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড় করাতে হবে এবং আমি মনে করি যে আমাদের উদ্যুক্ত যারা আছে যে সো রেজিলেন্ট যে ওটাই পারবে না আমাদের তো তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বেশ সফল মানে হিস্টোরিক্যালি খুব সফল আমি এই উদ্যোক্তা শ্রেণী কি নতুন কোন শিল্প গড়বার দিকে খুব একটা মনোযোগী আমি আবার এই প্রেশনটা করতে চাই না না এখানে অবশ্যই আমি আপনি চাই একমত অন্য আরো আরো ডাইভার্সিফিকেশন আরো নতুন শুরু করলাম गवर्नमेंट কিছু পলিসি ছিল যে মনে করেন ট্যাক্স হলিডে এটা সেটা দেনের যে কথা বললো যেটা হরানি ছিল না ওয়ান স্টপ সার্ভিস না থাকলেও কাজগুলো তাড়াতাড়ি হতো আর কি এখন কাজগুলো তাড়াতাড়ি না হলে কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে আমরা এক্সিস্টিং যারা আছে ওরা হারিয়ে ফেলবে নতুন যারা আছে তারা হারিয়ে ফেলবে তো ইন রিয়েল সেন্স ডিজিটালাইজেশন আমরা কিন্তু অনেক দেশে ভালো আছি আমি পাকিস্তান থেকে আমি ভালো আছি আমি ভারত দেশে অনেক ভালো আছি তাদের ঈশ্বরীয় পর্যায়ে আছি আমরা কিন্তু এইটা ধরে রাখতে হবে এটা আপ্লুত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমার তিন মাসে প্রবৃদ্ধি বাড়লো এটা তেলের দাম বাড়ো গ্যাসের দাম বাড়ো এটা বাড়ো সেটা বাড়ো করলে হবে না সাস্টেনেবল হইতে হবে আমাকে আগে ব্যবসা টেকসই করতে হবে তারপর আমি বাড়ো আস্তে আস্তে আমরা যে দেখবেন আমরা আমার পায়ের যে মাটি শক্ত আছে আমি বাড়ান কোনো অসুবিধা নেই কেন গভর্নমেন্ট আমাদের গ্লোবাল বায়ার যারা আছে ওরাও বুঝবে যে বাংলা এসে এসে কম আমি প্রায় কাজ করতে পারবো না প্লাস আমরা আরেকটা কাজ করতে জিলু ভাই সেটা হলো ইউনিফাইড কোড অফ কন্ডাক্ট দেখা যেত আগে একটা বায়ের এক রকম কোড অফ কন্ডাক্ট এই জন্য একটা ফ্যাক্টরি ন্যূনতম দশ থেকে বারো হাজার ডলার খামাকা বসে দিতে হয় আমি চাচ্ছিলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা কোড অফ কন্ডাক্ট থাক ইউএসএ একটা থাক তাহলে কাভারিং অল ওরা কি করে এক এক বায়ের এক কোড অফ কন্ডাক্ট এক রকম ওরা এসে বলে যে একই জিনিস এভাবে না ওভাবে করো ওনা এভাবে করো তো আমাদের আমরা ম্যানুফ্যাকচার যারা আছি আমরা তাদের অনেক সময় দিতে হয় আমরা এসব করবো না প্রোডাকশান করবো হ্যাঁ তো আমরা এই জন্য কাজ করছি আমরা অলরেডি মেসেজ দিয়েছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন ইউএসএ উই ওয়ান ওয়ান কোড অফ কন্ডাক্ট তোমার দেশে আমি ওভাবে মাইন্ড সেট আপ থাকবে আমাদের দেখে দেশে যখন ইন্ডাস্ট্রি করবে ওরা মাথায় নিয়েই করবে এই কাজটা হ্যাঁ আমি করলাম আদার আস্তে থামে যে তুমি বলবো না এটা না ওটা করো ওটা এটা করলো আমাদের ডিস্টার্ব হয় তুমি একবারে তো আমার দিয়ে দাও এই কাজ এই ছাড়া কোড অফ কন্ট্রাক্ট ছাড়া তুমি আমাদের দেশে কিনবে না তা আমরা আমার ফ্যাক্টরি ওভাবেই করবো টিউন করবো ওভাবেই এবং ওভাবে আমরা চলবো মাঝ রাস্তায় এসে ওরা ডিস্টার্ব করার সময় দেখা যায় বাইরে তো চাই যে যত কম পয়সা যত তাড়াতাড়ি পায় ওর চাই সেভাবে সুযোগ দেওয়া যাবে না সুযোগ আমরা অনেক দিয়েছি এখন সুযোগ দেওয়া যাবে না আমার কোনো কারোর দাঁত দক্ষিণে আমার নেই আমি রিয়েল প্রোডাক্টটা দিই উইথ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিই উইথ গুড প্রাইস দিই আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হয়েছে আমাদের অনেক স্ট্রেংথ আছে এখন প্লাস উই আর গেটিং অফ দ্য গভর্নমেন্ট সাপোর্ট তো আমরা সব মিলে যদি একসঙ্গে করতে পারি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা বলেছিলাম যে চোদ্দ দু হাজার চোদ্দোতে এক আমরা পঞ্চাশ বর্ষ পঞ্চাশ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট তখন আমার এক্সপোর্ট ছিল আমার এখনও মনে আছে টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন ডলার হ্যাঁ এক্সপোর্ট ছিল সেখান থেকে আমরা এই পাঁচ সাত বছরে ডবল করেছি অলমোস্ট ডবল করতে যাচ্ছে তো এইটা আমাদের যদি চাপা চেপে না হয় ইজ অফ ডুইং বিজনেস থাকে হ্যাঁ তখন
or Lidale Jao, Shurukara don't take a facility to have. That encourages Kurtabe. You know, I'm a social bully on man made five or world on Bishi demand Bishi. I actually called him seventy five percent, twenty five percent man made fiber and just reverse. A man made fiber to seventy five percent chai. Man made fiber is a short hair bully chum, Jacane, at least on expensive missionary thing. Agent Kitchukurta, I do. But the capital mission is no college by interest common, within person, char person into Italian name, Bangalore, Bultahabe, Thailand on a globe, industry grow away. Amade, global market ticket actually, Amade Kinto to the AK, Shishalatan Potizia Jolavela. We have to go with the global market, other train to Shangam Jetaway. The Hanjakan declared that a man made fiber, easy wear, iron like a wash, easy march and shedicha. I get a look at the Shaki, not the Shaki, the Chatter Shaki, the Shaki of Kinera. The Amade say, I'm going to be very reproductive in the Jetabe. I'm not going to be it never checking the only Puriman Vishi Patai, in the price compaigo. Price compay. Tata Oracle facility as the Angel Bolchillo, the Amadutin Nirida, Maltaclia, good to pare, but at the Chavela and a bit of money, on some Dakaja Amade, Amade Portica Malasia, buy a high cancel at the Yerabata. It is love car. This is love. I'm a love. Carla Hanegid. You are not by Carly Lovely. By a China. Here is the Amras Homo to Right is right, wrong is wrong. Amra am not going to say that. I not going to say that. I am not going to say that. This might be 1, 2, 3, 4 percent. But this is 95 percent of the Shastri. Actually, this is 95 percent of the Shastri. Shaykh Mahathani. Actually, Jilu Bhai said that RNG entrepreneurs are very successful. I am going to say that successful people যাদের সাকসেসফুল হওয়ার সেটা আমি সেই কারণে প্রশ্নটা করছিলাম যে তারা শুধু আরএমজি তে না থেকে আরো অন্যান্য শিল্প করবার ক্ষেত্রে তারা কি মনোযোগী হচ্ছে মনোযোগী দিচ্ছেন কিনা বা উৎসাহ নিচ্ছেন কিনা জি নিশ্চয় আপনি আপনি যদি দেখেন অনেক আরএমজি সাকসেসফুল যারা সবাই তার উদ্যোক্তা হতে পারে না যেহেতু এই সেক্টরেই সবচেয়ে বেশি সফল উদ্যোক্তা আছে তো আমাদের তো আসলে ডাইভার্সিফিকেশন দরকার আরো নতুন নতুন কারণ একটা এক শিল্পের উপর নির্ভর করে তো সারা জীবন আমরা নাও চলতে পারি নিশ্চয় এখানে দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে হ্যাঁ ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে বাট মেইনলি আমার মনে হয় যেটা আমি দেখেছি ডাইভার্সিফিকেশন করে লোকাল প্রোডাক্টের দিকে যাচ্ছে বেশি whether it is service related i or the banking ba insurance ba other service related hocche othoba tiles manufacturing ba other products which are domestically consumed amra oi dikhe jacchi but i understand what you're saying it, whether the successful exporters of garments mm -hmm. should they diversify into other export markets? Right. If that was your question, mm -hmm. exactly. for that to happen, our proper export policy dorkar. Garments in khetre ekta shubida hotse. Jehu to BJME is a very successful organization. BJME can address a lot of our problems. Our actor jodi ekta shomoshya hotse NBR e ba our jodi shomoshya hotse Bangladesh Bank e. Jeko nu problem hoyle jeko একটা খুব সুন্দর পলিসি বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকে এটা বিজেএম এর মাধ্যমে হয়েছিল যে আপনার ব্যাক টু ব্যাক এলসি এটা কিন্তু একটা সুন্দর একটা একটা পলিসি এটা কিন্তু পৃথিবীতে আর কোথাও নাই যে কারণে কিন্তু আপনি পাকিস্তান বলেন ইন্ডিয়া বলেন ওরা কিন্তু এই মজাটা নিতে পারে না আপনার অনেক বেশি পুঁজি দরকার আপনি যদি র ম্যাটেরিয়াল আপনার কিনতে হয় আপনার একটা এক একটা অর্ডার এটার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আগের প্রজন্মকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এসে আমাদের যদি এক্সপোর্ট পলিসি করতে হয় আমরা কিন্তু এটা সব সময় বিজেএম এর দিকে তাকাতে পারবো না এটা কিন্তু একটা একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা এক্সপোর্ট পলিসি থাকা উচিত যেরকম আজিম আঙ্কেল বলল যে আমরা আমাদের কম্পিটিটিভ দেশ যেগুলি থেকে আমাদের শিখার দরকার ওখানে দেখা দরকার তাহলে ওখানে সবকিছু কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমাদের শুধু এটা দেখলে হবে না যে পোর্টে কিভাবে ছাড়ছে ওখানে কস্ট অফ ফান্ডটা কত এক্সপোর্টারের এবং হোয়াট ইজ দ্য টার্ম অফ দ্য ফান্ডিং 
আপনি এখন একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যদি একটা ছেলেকে একটা নতুন একটা নতুন উদ্যোক্তা যদি আসে তাকে ব্যাংক বলছে যে তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য তোমার কত টাকা লাগে লেটসে একশো কোটি টাকা লাগলো এই একশো কোটি টাকা তার পাঁচ বছরের মধ্যে কিন্তু রিটার্ন করতে হবে দিস ইজ দ্য টার্ম সে যখন পারবে না রিশিডিউল 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 এটা হইতেই থাকবে নেভার এন্ডিং লুপের মধ্যে সে কিন্তু আটকাই গেল বাট আপনি কেন এত কস্ট এত এক্সপেন্সিভ কেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করা একটা ব্যাংক করা আর একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করা এখন এক সমান কস্ট অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ কমপ্লায়েন্স এখন যদি এরকম ইউনিফাইড কোড আমরা আসে দেশে তাহলে ইট ইজ পসিবল যে নতুন উদ্যোক্তারা আসবে কারণ তখন একটা ক্ল্যারিটি থাকবে যে আমি কিসে ঢুকছি কি করব কি কোন দিকে আগাইতে হবে আমি অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে কথা বলি আমার মুরুব্বীদের সাথে আমার আব্বার সাথে বলি আমার শ্বশুর আব্বার সাথে বলি এবং উনি বিজেমের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ওনার সাথে কথা বলি বা আমার আব্বার সাথে যখন কথা বলি ওনাদের মধ্যে যে ডেডিকেশন দ্য লাভ ফর দি ইন্ডাস্ট্রি এটা আনপ্যারাল আমি আমি আর আজিম আঙ্কেল কিন্তু আমরা ফেসবুকে অনেক সময় অনেক মানুষের সাথে ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে রেকর্ড স্ট্রেট করার জন্য অনেক কথাবার্তা ইন্টারাকশন হয় তো এই যে ভালোবাসাটা ইন্ডাস্ট্রির প্রতি এটা কিন্তু আস এসছে বিকজ ইন্ডাস্ট্রির থেকেই কিন্তু আমরা সব কিছু পেয়েছি ইন্ডাস্ট্রি স্কেলেবিলিটি ছিল বলেই আমাদের গ্রোথ হয়েছে এখন আমরা যদি এই ইন্ডাস্ট্রির থেকে অন্য এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে চাই তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্টে যেগুলো ব্যারিয়ার্স আছে এগুলি টোটাল এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির ব্যারিয়ার হিসাবে ধরতে হবে এবং এদেরকে বাতিল করতে হবে অনলি দেন উই উইল হ্যাভ এন এক্সপোর্ট পলিসি উইচ উইল ইনকারেজ এক্সপোর্ট এখন আপনার একজন এক্সপোর্ট করতে চায় আইটির কথা বলেন আইটিতে যদি যদি সামবডি বিল্ডিং আ সফটওয়্যার দের আর মেনি ব্যারিয়ার্স ইভেন টুডে দের আর মেনি ব্যারিয়ার্স ইভেন তো আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে ফুল সাপোর্ট পাচ্ছি কিন্তু ব্যাংকিংয়ে যে কিন্তু এই সাপোর্টটা পাচ্ছে না সো এই যে ট্রিকল ডাউন করার যে আমাদের হোপ যে গভর্নমেন্টের একটা পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে আইটি এক্সপোর্ট বাড়ানোর জন্য কিন্তু হোয়েন ইট কামস টু দ্য ব্যাংক অর হোয়েন ইট কামস টু আদার অথরিটিস ওনারা কিন্তু একইভাবে মেসেজটা পায়নি এইটা পাওয়াটা দরকার এ কারণে আমি মনে করি একটা এক্সপোর্ট পলিসি থাকা উচিত যে এক্সপোর্ট পলিসিতে ব্যাংকিং থেকে শুরু করে এনবিআর পর্যন্ত আপনার ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে ভ্যাট পর্যন্ত টোটাল জিনিসটাই নিয়ে আসতে হবে এবং কেমনে আমরা ম্যান পাওয়ার রিক্রুট করবো কেমনে আমরা ওই ম্যান পাওয়ারকে আমরা আগে নিয়ে যাব ওয়েদার ইট ইজ অ্যাবাউট সার্ভিস বেনিফিট ওয়েদার ইট ইজ অ্যাবাউট পি এফ এভরিথিং শুড বি ক্লিয়ার জিলু ভাই ইফ ইট ইজ নট ক্লিয়ার আপনি এখন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যত রকমের পলিসি আছে সেফ গার্ডিং আওয়ার ওয়ার্কার্স রাইটস উইচ ইজ এ গুড থিং এই সেম জিনিসটা বাকি সব ইন্ডাস্ট্রিতেও কি আছে কি না এবং একই জিনিসটা কি আপনি আমার রাইভেল কম্পিটিটিভ যেসব দেশ আছে তাদের আছে কি না এবং যদি থেকে থাকে তাদের কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং এক্স্যাক্টলি কত এটা আমাদের বুঝতে হবে এবং ওইটার কেসটা আমাদেরটা কত এটা বুঝতে হবে আমরা কিন্তু এই যে এতগুলি প্রবলেম আঙ্কেল বললো প্রত্যেকটা প্রবলেমের পরেও আমরা কিন্তু অর্ডার তাও নেই আমরা কিন্তু তাও এক্সপোর্ট করি আমার জিপার আসতেছে পরে আমি প্যান্ট পুরাটা বানায় ফেললাম ওই একটা প্রসেসের জন্য রেখে দিচ্ছি এটা পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এই কালচারে এক্সপোর্ট বা এই কালচারের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু চালা করবেই না করবেই না প্রশ্নই উঠে না কিন্তু আমরা কিন্তু করছি আমরা করছি কেন করছি কারণ আমরা করছি বলে আমরা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা সাকসেস হই এই ইন্ডাস্ট্রির দিকে আছে তো এখন গোয়িং ফরওয়ার্ড যদি আমাদের এখন এই পঞ্চাশ বিলিয়নকে একশো বিলিয়ন করতে এখন পঞ্চাশ বিলিয়ন হয় নাই আই এম কাউন্টিং এক্স বিফোর দেয়ার হ্যাঁ পঞ্চাশ টার্গেট বাট পঞ্চাশ টার্গেট আগামীতে আমাদের কিন্তু টার্গেট হবে একশো দেড়শো দুশো এটা বাড়তে হবে ওয়ার্ক অন দ্যাট ভ্যালু এডিশন আমাদের করতে হবে আমরা কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে নাম্বার অফ গার্মেন্টস বেশি এক্সপোর্ট করি কিন্তু আমাদের কিন্তু ভ্যালু এডিশন হয় না এখানের মধ্যে আরেকটা বিষয় আমি আঙ্কেল এখানে যোগ করতে চাই সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যে আমাদের থেকে কম এক্সপোর্ট করে কিছু দেশ আছে যেরকম শ্রীলঙ্কা কিন্তু ওদের এক্সপোর্টের একটা মজার বিষয় হচ্ছে তারা কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেকে এক্সপোর্ট করে এই যে একটা ক্ল্যারিটি আছে তাদের পলিসিতে বাংলাদেশে কিন্তু আপনি যদি সি পিজেডে যান কে পিজেডে যান অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরি আপনার শ্রীলঙ্কান ফ্যাক্টরি আছে এবং তারা ওয়েল ম্যানেজড ফ্যাক্টরি ভালো এক্সপোর্ট করে ওরা এক্সপোর্ট করে বাংলাদেশে আসে শুধু সিএম তাদের মেইন এক্সপোর্টটা কিন্তু শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে কিন্তু ওখানে নাম্বার অফ ফ্যাক্টরিজ আমাদের থেকে অনেক কম এই যে ব্রিলিয়েন্স অফ পলিসি এটার থেকে কিন্তু এই জিনিসটা আসছে এখন ভালো ভালো ফ্যাক্টরিতে সব জায়গায় শ্রীলঙ্কার থেকে ট্রেন মানুষ আনছে আমাদের এই মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টটাও যদি আমরা ট্রেন আপ করতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু এই
এই পলিসিগত ভাবে এক্সপোর্ট পলিসি আমরা যদি ডেভেলপ করতে পারি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টটা ট্রেন আপ করতে পারি আই মনে করি উই ক্যান ডু সামথিং মিস্টার আজিম আমি একটু বুঝতে চাই যে চতুর্থ শিল শিল্প বিপ্লবের জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো সামনে কতটা প্রস্তুত এই সেক্টর ইন্ডিয়ার কেসে আমি বলবো ওভাবে প্রস্তুতি কিছুই নেওয়া হয়নি এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা রোবটিক এটা সেটা অনেক কিছু অনেক কিছু ব্যাপার আছে আমি ওর একটা কথা অনেক বেশি আমি শুনছিলাম ওর কথা ইজ ভেরি মাচ রাইট দি এক্সপোর্ট পলিসি নট অনলি ফর আরএমজি আপনি যে কথা বললেন যে ডাইভার্সিফিকেশন আমি যদি আরএমজি নিয়ে বসে থাকলে কিন্তু হবে না আইটির জন্য আমি যাবো ব্যাংকের কাছে লোন চাবো সেভাবে ট্রিট করতে হবে আমাকে এটা উপরে থেকে আসতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন ডাইভার্সিফিকেশনে যাবে তাহলে সবাই আস্তে হারিয়ে ফেলবে আমি আরও বলবো যে যেহেতু ড্যানিয়েল এখানে আমাদের নেক্সট জেনারেশন তারা রিপ্রেজেন্ট করে আমরা ওদের কাছে আরও প্রত্যাশা করি যে অন্য অন্য ডাইভার্সিফিকেশনে আরও যেতে হবে নতুন নতুন আইডিয়া তাদের আমাদের দিতে হবে আমাদের দিতে হবে কি আরও সব বাড়িতে লেখাপড়া করে আসছে হ্যাঁ এই ভালো ভালো আইডিয়া আমাদের দিতে হবে আমরা তো স্টার্ট করছি কোনোভাবে এক জোর জবস্তি করে হ্যাঁ যেটা আমি বলবো যে কোনো রাইট ওয়েতে রাইট ট্র্যাকে দিয়ে স্টার্ট করিনি অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের এখন তোমাদের একটা ভিত্তি আছে ফাউন্ডেশন আছে এখন ডাইভার্সিফিকেশন যেতে হবে এবং এই জন্য আমি ইয়ার রাইট যে এক্সপোর্ট পলিসি সাপোর্টটা তো তুমি করতে পারবে সে গভর্নমেন্ট থেকে করতে হবে ব্যাংকের বলতে হবে যে নট আর এম জি আইটি হোক লেদার হোক জুটি হোক হোয়াট এভার এক্সপোর্ট পলিসি শুধু সেম সেম এবং এটা তার ফাইন্যান্স চ্যালেঞ্জ ব্যাংকে একই ধারে তার চলতে হবে আর কিছু যেটা দ্য থিং উই আর রাইট নাও ফেসিং দ্য প্রবলেম দ্যাট নাম্বার ওয়ান হয় আমি বলবো যে আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমি বারবার বলতে চাই এবং ওই সে যে কথা বললো আমরা একটা স্মুথ একটা কি করলাম ইউরোপে যাওয়ার জন্য ভয়েস টাইম কমালাম প্রাইজে কমে কাজ করছি একই সঙ্গে সে বলল যে কথা আমাদের গাড়ি গাজিপুরে এক ঘন্টা রাস্তা যেতে লাগে তিন চার ঘন্টা এখানে তো এটাও একদম মাথা রাখতে হবে এবং দেখা যায় যদি আমাদের ম্যানেজমেন্ট লোক যেতে চায় না এবং আমাদের মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট যেতে চায় না গোটা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা চাকরি করতে চায় না মানে এক ঘন্টা রাস্তা যদি চার ঘন্টা রাস্তা বসে থাকে আমরা কর্ম ঘন্টা হারাচ্ছি আমাদের দিনে কত টাকা লস করছি আমরা তো এখানে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং আমরা শুধু বিদেশি বা নিজে আগে শক্ত নিজের সিস্টেমগুলো আমার কাজে লাগাতে হবে সিস্টেমগুলো আমি ঠিক করতে পারলে পরবর্তীকালে দেখবেন যে আমাদের লাইফ ইজি হবে এবং নতুন নতুনরা যারা আছে সে জ্যানেল যে কথা বলছিল নতুন কেউ আসছে না সেকেন্ড জেনারেশন আসছে বাবার তৈরি করলো সে এগিয়ে নিচ্ছে কিন্তু নতুনভাবে কেউ আসছে না এটা আমাদের যেন খুব একটা ভালো খবর না আমাদের তাদের আনতে আগ্রহ প্রকাশ করে তো আগ্রহ নিতে হবে এবং তারা আমাদের দেশে আসবে বিদেশি লেখাপড়া আসছে দ্য মাস মোর ট্যালেন্ট দেন আস এবং তাদেরকে এটা আমাদের ব্যবসা কাজে লাগাতে হবে আমাদের দেশের উন্নয়নের কাজে তাদের লাগাতে হবে দানিয়াল এবং যে প্রশ্ন আমি মিস্টার আজিমকে করছিলাম যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কি না বাংলাদেশ বিশেষ করে এই খাত এই খাত আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য প্রস্তুত আমার আমার মনে হয় আমরা প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা করছি আমরা প্রস্তুত নয় কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা করছি এবং এই চেষ্টাতে এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যতটুকু আমাদের এক্সটার্নাল রিজনস আছে প্রস্তুতের না হওয়ার তার থেকে বেশি আমাদের ইন্টারনাল রিজনস আছে এখন আমরা ইনোভেশন চিন্তা করলে আমরা চিন্তা করি খুব হাইটেক কিন্তু আসলে হাইটেক থেকে বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমার কাছে যেটা মনে হয় ইন মাই লিটল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই কারেক্ট মি ফ্রাম রং ইজ আমাদের ইন্টারনাল ডকুমেন্টেশন কারেক্ট করতে হবে আমাদের ইন্টারনাল ক্যালকুলেশনস কারেক্ট করতে হবে যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা চিন্তা করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন উইথাউট ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ নট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এট অল আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হবে তো এক কোন অপারেটর কোন প্রসেসে সব থেকে অপটিমাম এই জিনিসটা আমরা এখনও জানি না ভালো মতো এই জিনিসটা জানার জন্য আমাদের আইটিতে ইনভেস্ট করতে হবে ওই আইটিটা স্পেসিফিক হইতে হবে এখন আমাদের দেশে কিন্তু এটা একটা বড় খাত আমাদের যদি আইটি ডেভেলপ করতে চাই আইটি সেক্টর শুড লুক ইন টু দিস ইন্ডাস্ট্রি মানে এত বড় খাত কিন্তু তারা আর পাবে না এবং এই খাতে যদি আমরা একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি জাস্ট আ স্মল সাজেশন ফ্রম ভেরি স্মল পার্সন ভেরি হামলি আমি বলতে চাই যদি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে সাপ্লাই করে একটা আইটি ফার্ম দ্যাট শুড বি কাউন্টেড অ্যাজ এন এক্সপোর্ট বিকজ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ ইজ নট ফর দ্য লোকাল মার্কেট আমরা তো এক্সপোর্টই করছি তাহলে আমাদেরকে যখন আইটি কোম্পানিটা সফটওয়্যার বানায় দেয় আইটি কোম্পানিটা কিন্তু লোকাল মার্কেটের জন্য বানাতে চায় না আমাদের দেশে কিন্তু এক্সেলেন্ট একটা আইটি সেক্টর এখন
বা যে কোনো এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি যেটা ডেডিকেটেড এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি ওটাকে যদি আমরা অ্যাজ অ্যান এক্সপোর্ট সেলস হিসাবে ধরা যায় আইটির ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমাদের এই সলিউশনগুলি আমরা সলভ করতে পারবো যেরকম আমার আব্বাদের মাথায় বা আঙ্কেলদের মাথায় আমার শ্বশুরদের মাথায় ওনাদের মাথায় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে ফর্মুলাটা কাগজে হয়তো আমরা লিখতে জানি না যদি একটা ভালো আইটি ফার্ম আমাদের সাথে বসে আপনাদের সাথে বসে আপনারা কিন্তু ওইটা ফর্মুলাটা বোঝায় একটা সলিউশন বানাইতে পারবে তো ওইটা হচ্ছে একটা জায়গা আর সেকেন্ড যেটা ডাইভার্সিফিকেশনের কথা আপনি একটু আগে বলেছিলেন আমি মনে করি যে লোকাল ইন্ডাস্ট্রিতে যেগুলো ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে এখানেও কিন্তু গার্মেন্টসের একটা মেজর ইনফ্লুয়েন্স আছে যখন আমরা সোনারি লাইফ করি তখন কিন্তু এটাই চিন্তা ছিল যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে কেমনে সার্ভ করা হয় এবং আমাদের অভিভাবক আমার শ্বশুর মিস্টার মোস্তফা গোলাম কুদুস উনি কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে মাথায় রেখে এবং আঙ্কেল তখন তখনও বিজেএমের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন আমরা কিন্তু বিজেএমের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স যেটা ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ওটা কিন্তু আমরা করেছিলাম এবং ওইটার থেকে শুরু করে আজকে একটা পর্যায়ে এসেছে যেখানে আমরা এপিআইয়ের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিকে কিন্তু আপনার টোটাল অ্যাক্সেস দিয়ে দিচ্ছে আমাদের সিস্টেমে আর এটা ওয়েদার ইট ইজ অ্যাবাউট জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ইট ইজ অ্যাবাউট লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা কিন্তু অ্যাক্সেস দিচ্ছি ইন্ডাস্ট্রিকে ইন্ডাস্ট্রি ওনার অফিসে বসে কমার্শিয়াল বসে কিন্তু আপনার মেরিন কাভার নোট নিচ্ছে ওইখান থেকে বসে আপনার গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স নিচ্ছে এই টোটাল জিনিসটাতে কিন্তু কোনো ব্যক্তি আমার অফিসে আসতে হয়নি আমার কোনো অফিসার ওনার অফিসে যেতে হয়নি কোনো ফোন কল করতে হয়নি এভরিথিং ইজ হ্যাপনিং সিমলেসলি এই জিনিসটা ইফ ইউ টেক ইট ফরওয়ার্ড তাহলেই কিন্তু অটোমেশন হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমরা ব্যাংকিংয়ের দিকে নিয়ে যাই কিছু ব্যাংক কিন্তু অফার করে যেরকম স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অফার করে এইচ এস বিসি অফার করে এই একইভাবে যদি এটা ইউনিফাইডভাবে আমরা আগাই যে প্রত্যেকটা সেক্টর যারা সার্ভিস দেয় শুধু ইন্স্যুরেন্স কেন ব্যাংকও আগায় আসুক শুধু ব্যাংক কেন কাস্টমসও আগায় আসুক শুধু কাস্টমস কেন পোর্টও আগায় আসুক সব জায়গায় যদি আমাদের ইন্টার কানেকটিভিটি হয়ে যায় যে আমি যখন একটা জিনিস সাবমিট করব এটা চেকলিস্ট যদি ঠিক থাকে আমার আর বসে থাকতে হবে না এরপর একটা টাইম চলে আসবে যে কয় মিনিটের মধ্যে আমার অ্যাপ্রুভালটা পাইছি তখন যেই ব্যক্তি ইনচার্জে থাকবে তার কেপিআর সাথে এটাই রিলেটেড হয়ে যাবে যে ওয়েদার দ্যাট পার্সন ইজ ডুইং এ গুড জব অর নট আমাকে পছন্দ করে আমার চেহারা দেখে আমাকে আপনি পছন্দ করবেন না আমার কাজ দেখে পছন্দ করবেন সো এই যে মেরিট ক্রেসি এটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি চারিদিকে তাহলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোর পয়েন্ট ওতে আমরা জয়ী হব এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের টোটাল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট সেক্টর নট অনলি গার্মেন্টস বাট অল এক্সপোর্টার্স উইল বি বেনিফিটেড আর কোনো কিছু একেবারে শেষ মানে শেষ করে দিতে হচ্ছে শেষে শেষে আমি আবার থ্যাংক ইউ জানাই আজিম আঙ্কেলকে বিজেপিকে আমাদের প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান আঙ্কেলকে যে ওনারা এত সুন্দর একটা মোমেন্টাস গিফট আমাদেরকে দিয়েছে এবং হোপফুলি আমরা আগামীতে আরও ভালো কিছু পাবো আমি মনে করি একটা জায়গা আমরা এখনও একটু একটু আমরা হয়তো বা কম ডিসকাশন করি ওটা হচ্ছে ইউএস মার্কেট সম্ভবত এই বছর আমরা দশ বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট ইউএস মার্কেটে হবে সম্ভবত ফোরকাস্টেড ইফ আই এম নট মিস্টেকেন বাট দেখেন ইউএস মার্কেট ইজ আ ম্যাসিভ মার্কেট দশ বিলিয়ন ডলার ইজ নাথিং এবং আমরা ওই জায়গায় আমাদের যদি আমরা আমাদের যেহেতু এত সুন্দর একটা সরকার আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাপোর্টটা নিয়ে যদি আমরা ইউএস মার্কেটে কিছু পলিসি সাপোর্ট নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমরা পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান এক্সপোর্টার হবো কারণ উইথাউট এন্টারিং দ্য ইউএস মার্কেট উই উইল নেভার বি নাম্বার ওয়ান ইন দ্য রোড টু নাম্বার ওয়ান ইজ থ্রু দ্য ইউএস মার্কেট সো এক লাইনে যেটি অনেকেই সংখ্যা করছেন মানে বিজেপি নেতৃবৃন্দেরও খানিকটা সংখ্যা দেখেছি যে যে র্যাবের উপরে স্যাংশান থেকে শুরু করে যে এই এটি আরও বিস্তৃত হবে কি না এবং সেক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি না বা সংখ্যা কাজ করে কি না মাথার মধ্যে আই ডোন্ট আই ডোন্ট বিলিভ সো বিকজ ওই স্যাংশন যেটা করেছে ইট ইজ ইররেলিভেন্ট টু আওয়ার ট্রেড ওইটা ওইটা একটা আলাদা বিষয় এবং আপনি যদি ইউএস আপনার স্টেট ডিপার্টমেন্টে হিস্ট্রি দেখেন এটা ফ্রম টাইম টু টাইম তারা কিন্তু করে বিভিন্ন দেশে তাদের অ্যালাইড নেশনের সাথেও করে করেছে এটার ইতিহাস আছে কিন্তু তার মানে কি তারা ট্রেডিং বন্ধ করে দিয়েছে তাদের সাথে এটা এটা করেনি এবং এটা করা সম্ভব না আমরা যতটা পলিসি ওয়াইজ আমরা যতটা কমপ্লায়েন্ট পৃথিবীতে আর কোনো ইন্ডাস্ট্রি অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি এইভাবে ইন্টারন্যাশনালি কমপ্লায়েন্ট না এটা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ বলতে পারবে আজকে এই সম্মানযোগ্য জায়গায় কিন্তু আমরা পৌঁছেছি তাহলে আমাদেরকে এই ছোট এইসব জিনিস
Daniela is an identity. She is an RMG director plus as well as an insurance company director. Okay, so I have a question. For the safeguard of our industry, we have a very insurance company. At the insurance policy, we have a very insurance company. We have a very insurance company. Uncle, absolutely you have to take the initiative. We, we have uh, partially designed a product like this. Apna, apna, apna Tahole, definitely we can deliver a product like this. This product is not going to be on the same way. We believe that this is going to be a great service to the nation and to the export mm -hmm. market. Apna, jodhi, amade ke shujuk den, definitely the we would like to primary present. deal. Taken away. <laughs> 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 yeah, this is a full safeguard of our industry. Of course, of course. I'm going to take a look at the factory. I'm going to take a look at the stock lot. Bankrupt hai, kaise taka pane hai, kaise rastal chale. Sab sheesh hoja. To ajo na hi bolsi, amma main instance kori hai. Ya, is mandatory amma kurti hai, abeelsi kurti hole. At the same time, amma okay abhi pehla maske, okay abhi request kori. Ha, she amma chale matto. Among you have to think about it. Ye amma dir stock lot, ba cancellation jeno kono policy tole se kora jaaye kina. Ha, ita amma dir onegulo factory upogri thoha be, at least sikha be na. Ji, at kaise jo kor be na apne sheesh kor pamei. Uh, final word. Yeah, I want to say the final word is to simplify of the business. Okay. Yeah, cost of doing business is to simplify of the business. In the past, the market is the market. 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 The market I'm going to say, buy the second document. Unnecessary. Just bother us. The market is not going to be done. Say, I'm going to say, working in Sri Lanka. There's nothing with him. Nothing relevant with him. Unnecessary health. It's a bond. But I'm going to say, 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 second generation is going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, दर्शक मैंने उस समय शेष प्रांत तेरे मतलब शाम पर कब प्राप्त लिखते पारे डाके ईमेल से मैसेज मध्यम इंटरनेट आउट ऑफ़ ऑफिशियल वेबसाइट तथा सोशल मीडिया तथा जैसे पेज रोज़ शेष पेज आप प्राप्त कर माता मात्रा के पारे और आप प्राप्त कर माता मात्रा यहाँ पर उन्नत स्थान तृतीय मात्रा आपने देखते पावे जेकोनो समय जेकोनो स्थान थे कि YouTube पे तृतीय मात्रा के चैनल टी सब्सक्राइब करें आ तृतीय मात्रा के ये पर्वों बाप प्रोन पर्वों को आपने देखने दे पारें मिश्रा श्रेष्ठ लाजिम एवं मिश्रा शेख मामूद आनी लाशुं को धन्यवाद याद रखना चुनौती बर्जने दासों का था उसीलो व्यवसाय पानी जो विशेष प्रोडक्ट आता है, शेगुलो शब्द गुलो बिली एक एक्सपोर्ट पॉलिसी था का दौर कर एवं पेप्शा बंद होगा टा पूरी बेश नीति प्रोनाइन दौर कर एवं नीति पर कथा आलोचना करते के कथा बोल चलें जे अखुन आश्ले नीति निर्धारों ने आमला देर भूमि कौन एक बेशी किंतु शेठाश्ले राजनीति विदेर था काउ चीज चले बंग राजनीति विदेर शेठी कौरें ताले तादेर पक्के अनेक कुछ बोझा शाह जे बंग तादेर ये श्ले जवाब दिए था दायबंद होता आते हैं जेटी बुरोक्टर्स दे शाधरोत था के ना तारा इम्प्लीमेंटेशन था के ये जगह एक नजोर द जुट राष्ट्र शंघे शंपुर कोटा आरो निबीरे एवं आरो भालो करा उन्नतो करा भारतीय मानव जुटी था भें दशो का मध्यशंघे थाक बार्जुनाशंघे धनुबाद अपने शाबार्जुने शुभकामना